怎么样？
现在如此，当年那人是风光无限，火神祝融乃是我结拜兄弟。当年谁见我不是抢先行李，前面引路？我告诉你，在这里，岁月无尽，求死乃是奢望，唯有本座才能让你摆脱孤单，早奔极乐。识相的话将耳时现出，我给你个痛快。神农鼎乃有炼化万物之功效，神尊要拿神农鼎做甚？是要救灵犀吗？万万不可，神尊！你忘了自己的身份了吗？你是四寨之神，是六界的守护者。
。神尊，卑职听闻有妖兽冲撞索妖塔，特意前来查看。通知天宫战捕诸将，与浮云殿议事。是。
，就算没有神农鼎，女娲师能代替神农鼎在此镇压，可神农鼎没法代替女娲石成为你的心啊，更不能为你带去生机。我被镇压在此，至少能活命，可你必死无疑。你胆子小，与重瑶待在这儿，定是怕极了。我不怕，我一点都不怕。玄尊，你怎么了？怎么这么凉啊？你是不是，你是不是受伤了？保重好自己的身体，啊，神尊，你还要记得按时服药，不要再让寒疾复发了。十三，十三他粗心的很，你一定要记得叮嘱他，常然无进目。
，先将他押回锁妖塔，押后再审。先传青瑶吧。天君且慢。恕臣无礼，这个小仙之事迟迟没有定论。他关在锁妖塔不知长久之际，当日他被锁在紫云台，有重兵把守，万无一失，可还是险些酿成大错，未绝谋君破禁之念。臣以为此事不应再拖。启禀天君，臣以为，天雷真君说的有道理。当断不断，反受其乱。既然已经确定灵犀与魔君破禁有关系，那就不需再拖了。众仙以为如何？臣等复议天雷真君。
普化仙君，百善先传话，暂缓行刑。师兄，暂缓行刑了，先把灵犀放下来吧。即刻行刑